ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి బేసిక్ గా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే దానికి మన ముఖ్యంగా కస్టమర్ అనే వాళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు ఆ కస్టమర్ రిపిటేషన్ కూడా మనకి రిపీటెడ్గా రావడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మరి ఆ కస్టమర్ మన దానికి ప్రతిసారి రావడానికి మనం యూజ్ చేయాల్సిన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అది ఏ బిజినెస్లో అయినా కస్టమర్ రిటెన్షన్ అనేది కొన్ని బిజినెస్లకి రిపీటెడ్గా ఉంటుంది కొన్ని బిజినెస్లకి రిఫరెన్స్ బేసల్లో ఎక్కువ వస్తుంది అంటే మీరు ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఉన్నారు కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఫ్లాట్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసి ఇండివిజువల్గా సేల్స్ చేస్తారు అపార్ట్మెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చే కస్టమరు ఏడాది ఒక అపార్ట్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా కొండదు ఇప్పుడు ఒకసారి కొనుక్కుంటాడు అవసరమైతే మళ్ళీ ఐదేళ్ళకి పదేళ్ళకి చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకో కస్టమర్ కొడుతాను కొనుక్కుంటాడు ఇక్కడ కస్టమర్ రిటెన్షన్ మీకు అంత ఎక్కువ ఉండదు ఐదేళ్ళకి పదేళ్ళకి ఉంటుంది లేదు మీరు కార్ సేల్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం అదేనా అంతే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాతనే మళ్ళీ ఎవరైనా ఇంచుమించు కొత్త కారు ప్రిఫర్ చేస్తారు తప్ప ప్రతి మంత్ ప్రతి ఇయర్ కొత్త కారు కొనుక్కుంటూ వెళ్ళరు ఎక్కువ మంది ఎవరో ఒకరు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ బట్ మీరు ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ చేశారు అనుకోండి ఒక టిఫిన్ సెంటర్ లేదంటే ఒక ఫుడ్ కోర్ట్ ఏదైనా రన్ చేస్తున్నారు రెగ్యులర్గా కస్టమర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో ఆ ప్రోడక్ట్ ఇంచుమించుగా రోజు అవసరం అవుతుంది ఇలా కస్టమర్ రిటెన్షన్ అనేది కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో రెగ్యులర్గా ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో రేర్గా ఉంటుంది అయితే కస్టమర్ రిటెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ రిపీటెడ్గా వచ్చిన లేదు కొత్త కస్టమర్స్కి మనల్ని రిఫర్ చేసిన రికమెండ్ చేసిన అక్కడ మళ్ళీ బిజినెస్ కన్వర్షన్స్ ఎక్కువగా జరుగుతాయి దీనికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఒక పర్సన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళడానికి మెటల్ దిగి కిందకు వస్తున్నాడు కిందకు వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ పక్కింటి అతను అతను కూడా కార్లో బయటకు వెళ్ళబోతూ అక్కడ ఆగి ఇతనితో మాట్లాడుతున్నాడు సార్ కమింగ్ సండే మా అబ్బాయి బర్త్డే అపార్ట్మెంట్లో అందరినీ పిలుస్తున్నాం మీరు రెండు రోజుల నుంచి ఊర్లో లేకపోవడం వల్ల మీకు చెప్పడం అవ్వలేదు వస్తే చెప్దామని ఊరుకున్నాను మా అబ్బాయి బర్త్డే ఉంది మీరు మీ మెసెస్ మీ పిల్లలు ఖచ్చితంగా సండే ఈవినింగ్ మా ఇంటికి రండి అన్నారు రండి అన్నప్పుడు యువతల పర్సను సరే వస్తానండి అని అనేయకుండా మీ బర్త్డే పార్టీకి ఎవరికి ఈవెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు డెకరేషన్స్ ఎవరు చేస్తున్నారు ఫుడ్ ఎవరికి ఆర్డర్ ఇచ్చారు గిఫ్ట్స్ ఎవరికి చెప్పారు రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ ఏవైనా గ్యాదర్ చేశారా లేదా అని కనుక అడగలిగితే అక్కడ ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ తయారవుతుంది సో ఈ అడిగే క్రమంలో మనకి మూడు స్టేజెస్ ఉంటాయి సింపుల్గా చెప్తా పర్సన్ సార్ మీకు ఎవరైనా ఈవెంట్ మేనేజర్ని మీరు మాట్లాడారా లేదా ఒకవేళ మాట్లాడకపోతే నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను అతనితో మాట్లాడండి అని చెప్పి మీకు ఒక నెంబర్ ఇచ్చి ఆయన మటుకు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు దీన్ని మనం లీడ్ అంటాం అంటే ఎవరో ఈవెంట్ మేనేజర్ గురించి నేను మీకు రికమెండ్ చేశాను నేను ఆ ఈవెంట్ మేనేజర్కి ఫోన్ చేసి మా అపార్ట్మెంట్లో ఒకరిది బర్త్డే పార్టీ అవుతుంది ఇదిగో నెంబరు నువ్వు మాట్లాడుకో అని వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అది లీడ్ అవుతుంది అంటే అక్కడ ఏ రకమైన బిజినెస్ కన్వర్షన్ జరగదు జస్ట్ ఎవడో తెలిసిన వాడు ఉన్నాడని ఒక రిఫరెన్స్ ఇచ్చా సో లీడ్ కాకుండా తనతో మాట్లాడి అరే ఇలా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మా అపార్ట్మెంట్లో వేరే వాళ్ళది బర్త్డే పార్టీ అవుతుంది వాళ్ళ అబ్బాయికి నువ్వు క్యాటరింగు ఫోటోగ్రఫీ డెకరేషన్స్ ఈ కిట్టి మ్యాజిక్ షో అన్ని డిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి నీ బడ్జెట్ ఎంత ఒకసారి నాకు చెప్తే నేను ఆయన కన్విన్స్ చేసి ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు ఇస్తానని చెప్పావు అంటే అండి ఏం చేసాం జస్ట్ లీడ్ ఒక్కటే కాకుండా దాన్ని కొంచెం ప్రాస్పెక్ట్గా డిజైన్ చేసాం అంటే సార్ మా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సార్ అతను ఈవెంట్ మేనేజర్ అతని రేట్ అయితే ఎంత ఉంటుంది మీ బడ్జెట్ ఎంత ఉంది మీరు కనుక్కొని చెప్పుకోగలిగితే అతన్ని మీకు డైరెక్ట్ చేస్తాం మీరు ఓకే అంటే ఆ బడ్జెట్లో మీరు ఉన్నారు అంటే అతన్ని కనెక్ట్ చేస్తానని చెప్పాడు అంటే లీడ్ నుంచి ప్రాస్పెక్ట్ ఇంకొంచెం ప్రాపర్గా వచ్చింది అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇంకా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అలా కాకుండా సార్ మీ అబ్బాయి బర్త్డే పార్టీ కదా ఈవెంట్ మేనేజర్ ఎవరు బుక్ చేయకపోతే నాకు చెప్పండి నేను చూసుకుంటాను నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు వితిన్ బడ్జెట్లో మీకు చేసి ఇస్తాడు మీరు ధైర్యంగా అతని సర్వీస్ తీసుకోండి కావాలంటే నేను ఆల్రెడీ అతను పిలిపించి సర్వీస్ ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు డబ్బులు తీసుకోండి ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పి బిజినెస్ అక్కడే క్లోజ్ చేస్తాను అది కస్టమర్ స్టేజ్కి వెళ్ళింది
లేదు మీ సర్వీస్ కనుక ఇంకా బాగుంటుందని తెలిస్తే ఏం చేస్తా అప్పుడు కాల్ చేసి శ్రీ గారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ ఉంది మీ బడ్జెట్ అంతా చెప్తే కనుక్కొని నేనే బిజినెస్ మీకు కనెక్ట్ చేస్తా వైబుల్గా ఉంటాయి అని ప్రాస్పెక్ట్కి ఇచ్చాను మీరు అసలు ఎలా చేస్తారో నాకు తెలుసు మీ బడ్జెట్ ఏంటో తెలుసు మీ క్వాలిటీ ఏంటో తెలుసు మీ సర్వీస్ ఎంత బాగుంటుందో నాకు తెలుసు నేను అప్పుడు ఏం చేస్తా అవతల వాడికి ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తా అసలు మీరు ఏం వర్రీ అవ్వకర్లేదు సార్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫుడ్ అయితే చంపేస్తారు డెకరేషన్స్ ఏ ప్రాబ్లం లేదు ఫొటోస్ అయితే అల్టిమేట్గా ఉంటాయి ఇగోండి చూడండి వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ అని చెప్పి కస్టమర్ని కన్విన్స్ చేసి బిజినెస్ కూడా మీకు క్లోజ్ చేస్తాను నేనే సో మీ బిజినెస్లో మీకు లీడ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలా ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలా కస్టమర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలా కస్టమర్స్ కస్టమర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కావాలి అంటే మీరు ఆ కస్టమర్కి అసలు ఫస్ట్ టైం ఎలా ఇవ్వాలి సర్వీస్ అలా మీరు ఎప్పుడైతే మీ కస్టమర్ని ప్రాపర్గా ఫోకస్ చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లోని ఓకే అయ్యే విధంగా మీ సర్వీస్ కానీ ప్రొడక్ట్ని కానీ అందించగలిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువ మందికి కస్టమర్స్ని రికమెండ్ చేస్తారు లేదు అంటే లీడ్స్ని కానీ ప్రాస్పెక్ట్స్ని కానీ ఇస్తారు అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్లో మనకి కస్టమర్స్ ఇచ్చే వాళ్ళు అందరూ ఉండకపోవచ్చు అవును వందలో పది మంది ఇరవై మంది ఉన్నా సరే లేదా వందలో ఒక ఐదుగురు కస్టమర్స్ని రెగ్యులర్గా ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నా సరే అక్కడి నుంచి కూడా మంచి బిజినెస్ జరుగుతుంది రీసెంట్గా మాకు బ్యాంగ్లూర్లో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు ఇలాగే ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంది ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఏదో అక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఉమెన్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏదో ఒక బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఒక బిజినెస్ ట్రైనింగ్ తీసుకుందాం ఎక్కడ తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అని అడుగుతున్నారంట మా ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్ ఒకరు వాళ్ళ సిస్టర్ని మీట్ అవడానికి బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఓవర్ ద డిస్కషన్లో షీ సెట్ సేమ్ థింగ్ మాకు సుధీర్ అనే ఒక ట్రైనర్ ఉన్నారు హిజ్ అ బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ యాజ్ వెల్ ఒకసారి ఆయనతో మనం డైరెక్ట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డీల్ చేద్దామని చెప్పి ఆవిడ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎంతమంది ఉన్నారు ఐదు వందల మంది ఒక ఐదు వందల మందికి ఆయన ట్రైన్ చేయగలరు ప్రాబ్లం లేదు మీ బడ్జెట్ ఎంత ఈ బడ్జెట్లో కూడా ఆయన చేస్తారు లొకేషన్ ఎక్కడ ఇక్కడే పెడదాం డేట్ ఏంటి ఓకే విన్యూ ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్ కన్విన్స్ చేసేసి జస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ నా డేట్స్ అవైలబిలిటీ కనుక్కోవడానికి ఫోన్ చేశారు అంటే నా ప్రమేయం లేకుండానే ఎక్కడో ఒక కస్టమర్ మన బిజినెస్కి ఆల్రెడీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నారు అలా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే స్ట్రాంగ్గా రికమెండ్ చేస్తారు మిమ్మల్ని సార్ మా మా తెలిసిన కన్సల్టెంట్ ఉన్నారు ఆయన అయితే మీకు బిజినెస్కి స్టార్ట్అప్స్కి చాలా చక్కగా పనిచేస్తారు అని చెప్పి సో మీకు తెలియకుండానే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీ కస్టమర్స్ని తయారు చేసే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు అలా చెయ్యాలి అంటే మీ వర్క్ కానీ మీ స్టైల్ కానీ మీరు మాట్లాడే విధానం కానీ మీ యాటిట్యూడ్ కానీ మీ ఎండ్ అవుట్పుట్ కానీ ప్రాపర్గా ఉంటే అటువంటి కస్టమర్స్ని రెగ్యులర్గా కస్టమర్ రిటెన్షన్ జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కనుక చూసుకుంటే మార్కెటింగ్ ప్రమోషన్ అనేది ఫస్ట్ మీ క్వాలిటీ బాగుంటే ఎక్కువ మంది రికమెండ్ చేస్తారండి మీరు ఎంత హైఫై యాటిట్యూడ్ చూపించి సర్వీస్ బాగాలేదు లేదా అవుట్పుట్ బాగాలేదు అనుకోండి వేస్ట్రా అది అలాగే చెప్తాడు కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత విషయం ఏముండదు అనుకుంటారు ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ని ఎవరైతే కవర్ చేస్తారో మీ బిజినెస్లో ఎక్కువ కస్టమర్స్ని రిటైన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ బేసిక్గా ఎవరికైనా కూడా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి లేదంటే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసాం దానికి మేము యూజ్ చేయాల్సిన మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కావచ్చు లేదా బిజినెస్ పెడుతున్నాం దానికి సంబంధించిన లోనే కావచ్చు ఇలా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అన్న మిమ్మల్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు వెరీ గుడ్ సరే ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరైనా ఒక స్టార్ట్అప్ లేదా బిజినెస్ మొదలు పెట్టాలి కానీ మీకు చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి కన్ఫ్యూజన్ ఉంది క్లారిటీ ఉంది మీకు ట్రైనింగ్ కావాలి దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి వీరంతా మీకు మెంటరింగ్ సపోర్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ హెల్ప్ కంప్లీట్లీ ఇన్ దట్ వే లేదు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ ఉంది మేము దీన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎవ్రీ మంత్ దీనికి సేల్స్ మార్కెటింగ్ బ్రాండింగ్ స్ట్రాటజీస్ లేదంటే టీమ్ హైరింగ్ టీమ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇటువంటి విషయాలు కావాలి ఇవి చేద్దాం అనుకుంటే మేము మంత్లీ కన్సల్టింగ్ సర్వీసెస్ కూడా టీకప్ చేస్తాం డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ దేర్ బడ్జెట్స్ మూడు కొత్త బిజినెస్ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు చాలా డౌట్లు ఉంటాయి మనం అసలు చేయొచ్చా చేయకూడదా మనం సూటబుల్ అవునా కదా మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం ఎలాగా మనం కరెక్ట్గా అవాల్యుయేట్ చేసేది ఎలాగా చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా కావాలంటే మనం రెగ్యులర్గా స్టార్ట్అప్ బిజినెస్ బూట్ క్యాంప్స్ ట్రైనింగ్ ప్ర
కన్సల్టింగ్ మెంటరింగ్ అండ్ ఈ బుక్స్ ఈ నాలుగు రిసోర్సెస్లోని మనం కస్టమర్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం ఇలా కాకుండా మీకు అడిషనల్గా ఈ వెబ్ డెవలప్మెంట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ బ్రాండింగ్ యాక్టివిటీస్ బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫ్రాంచైజ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇటువంటివి ఏమైనా చేయాలన్నా వీ డూ ద మంత్లీ కన్సల్టింగ్ ఫర్ దట్ ఇలా ఏ రకమైన ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమర్కి బిజినెస్ వైజ్గా అందులో గ్రో అవుదాం డెవలప్ అవుదాం ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం అనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే మా టీమ్ మీతో మాట్లాడి మీ అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఇంకా అక్కడి నుంచి నేను పిక్చర్లోకి వచ్చి మీకు అవసరమైన గైడ్ లైన్స్ వన్ టు వన్ ఇంట్రాక్షన్స్ ద్వారా మీకు రెగ్యులర్గా క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక